సీరియస్ పొలిటీషియన్ ఓవైసీ గారు అప్పుడప్పుడు చేసేటువంటి వ్యాఖ్యలు కాస్త క్యామెడీగా ఉంటుంటాయి అందులో విచిత్రమైనటువంటి క్యామెడీ కూడా ఉంటుంది లాక్డౌన్ రాజ్యాంగ విరుద్ధం అంట ప్రజల హక్కులని కాలరాసేయడం అంట ప్రజల్ని తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పాలు చేయడం అంట ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాట అది కర్ఫ్యూకి లాక్డౌన్కి తేడా తెలియదేమో లేదంటే కనుక లాక్డౌన్ అంటే అర్థం తెలియదేమో లేదంటే ఎమర్జెన్సీకి లాక్డౌన్కి తేడా తెలియదేమో ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ అనేటువంటి సందర్భంలో ప్రజలకి హక్కులు లేవు ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వపు చెప్పు చేతల్లో నడవాల్సి వచ్చింది ఆ టైంలో ఇది తినంటే ఇది తినాలి ఇది తాగంటే ఇది తాగాలి ఇలా బ్రతకంటే ఇలా బ్రతకాలి చివరికి పత్రికలలో వార్తలు రాయాలంటే కలెక్టర్లు సర్టిఫై చేయాల్సినటువంటి సందర్భం ఏ ఒక్కళ్ళకి భావ ప్రకటన స్వాతంత్ర పక్కులే ప్రజలు బయట తిరగాలంటే ప్రభుత్వపు ఆదేశాల మేరకు ఏ ఎవరెవరికి ఎగ్జామ్ చేస్తే వాళ్ళు మాత్రమే మిగతా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి జైళ్ళలో పడేసినటువంటిది అది ఎమర్జెన్సీ లేదా కర్ఫ్యూ ఆయనకు బాగా తెలుసు ఎందుకంటే హైదరాబాదులో వచ్చేటువంటి కర్ఫ్యూలలో సగానికి పైగా వాళ్ళ పాత్రే ఉంటుంది ఆయన లేకపోతే ఆయన సహచరులు అంటే వాళ్ళు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా కర్ఫ్యూ పెడతారని కాదు కర్ఫ్యూ పెట్టే వాతావరణానికి ఆయన మిత్రులు చాలామంది కారణం అవుతూ ఉంటారు ఆ కర్ఫ్యూల సందర్భంలో బయట తిరగడం అనేటువంటిది నిషేధం హక్కులన్నింటినీ కూడా రద్దు చేయడం జరుగుతుంది లాక్డౌన్ అంటే అట్ట కాదు నీ ఇంట్లో నువ్వు తిరుగు తిను బయట కూడా తిరుగు సర్టన్ టైంలో తిరుగు ఈ లాక్డౌన్ అనేది ఎందుకు పెట్టారు ఒక రోగం ఒకళ్ళ నుండి మరొకళ్ళకి సోకకుండా అట్లాగే సోకడానికి కారణం మనిషి కాబట్టి ఆ మనిషి ద్వారా ఒకళ్ళ నుండి ఒకళ్ళకి సోకుతుంది కాబట్టి దాన్ని లాక్డౌన్ కింద పెడితే అదేదో హక్కులు కాలరా చేశారు ప్రాణాలు తీసేస్తున్నారు సమస్యలు తీసేస్తున్నారు ఇదే రెచ్చగొట్టుడు ద్వారానే ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలతో ఇట్లాంటి తప్పుడు సమాచారాలతోనే అవిద్యలో ఉన్నటువంటి నిరక్షరాశులైనటువంటి సోదరులని రెచ్చగొట్టి పబ్బం గడుపుకుంటున్నాం అది మంచిదో కాదో ఆయన ఆలోచించుకోవచ్చు